أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خير الكلام كلام الله وخير السنة سنة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدء وكل بدء ضلالة പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ വളരെ വിശദമായ ഒരു പ്രഭാഷണ ശേഷമാണ് നാം ഇവിടെ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ സെഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇരുത്തം കൃപാലുവായ ഇവിടെ ചെറുമരാന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ ഒരു ഇരുത്തമായി അവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥിയായിട്ടാണ് നാം പറയാറുള്ളത് കാലങ്ങളായി കേൾക്കാറുള്ളത് റമദാൻ അതിഥിയായി വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികളുടെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് സന്തോഷമാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നൽകാറുള്ളത് പക്ഷെ ആ അതിഥിയും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള മാനസികമായ ഒരു ആത്മബന്ധം അടുപ്പം എത്രത്തോളമുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് സന്തോഷത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നമ്മുടെ നമുക്കുണ്ടാകാറുള്ളത് അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് റമദാൻ നമ്മിലേക്ക് അതിഥിയായി കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അതിന്റെ വിഷയമായി വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി മനുഷ്യ മനസ്സിന് സാന്ത്വനമായി സമാധാനമായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പെയ്തിറങ്ങിയപ്പോൾ അത് നാമുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ റമദാൻ എന്ന അതിഥിയെ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാൻ മനസ്സൊരുങ്ങി സ്വീകരിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഖുർആാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് റമദാൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഖുർആാന്റെ വാർഷിക ആഘോഷമാണ് റമദാൻ ഈ ആഘോഷം പൊലിമയോടുകൂടി മനസ്സറിഞ്ഞ് അനുഭവബോധ്യമായി കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനും നാമുമായുള്ള ബന്ധം എത്രത്തോളമുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് നമ്മിലുണ്ടാകേണ്ടത് ഖുർആൻ അവതരണീയമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അറബ് വംശത്തിൽ അറേബ്യയിൽ നിരക്ഷരരായിരുന്നു അവർ എന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ നിരക്ഷരത അക്ഷരജ്ഞാനമായിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാകാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അറബി ഭാഷ വളരെ സമ്പുഷ്ടമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖുർആാനിന്റെ അവതരണം എന്നുള്ളതാണ് എത്രത്തോളം വന്നാൽ അറബി സാഹിത്യം അതിന്റേതായ ഏറ്റവും പൂർണാർത്ഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം കടന്നു വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് സബുൽ മൊല്ലക്കാത്ത് എന്ന് അറബി കാവ്യങ്ങളെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഏഴ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ ഏഴ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ അറബ് നാട്ടിലെ മക്കയിലെ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രമുഖരായ അറബി കവികളുടെ കവിതകൾ കാഴ്ബയുടെ കില്ലയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സബോൽ മൊല്ലക്കാത്ത് മൊല്ലക്ക കെട്ടിത്തൂക്കിയത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഏഴ് മഹാകാവ്യങ്ങൾ അന്ന് വന്നത് അതിലൊക്കെയും വിഷയമായി വന്നിരുന്നത് പ്രണയനീയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രയസിയെ സംബന്ധിച്ച് മദ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് കുതിരയെക്കുറിച്ച് ഗോത്ര ഗോത്ര നായകന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിലെ വിഷയങ്ങളായി വന്നിരുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു കവി പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു ആഘോഷമായിരുന്നു അതിലെ ആശയങ്ങളെ അതിലെ സാഹിത്യത്തെ അതിലെ മൂല്യങ്ങളെ അതിലെ വാക്കുകളെ അതിലെ സന്ദേശങ്ങളെ അവർ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിന്റെ ഇസ്ലാമിക മാനമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അറബി ഭാഷയുമായി സാഹിത്യവുമായി വല്ലാതൊരു ബന്ധമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവതരണീയമാകുന്നത് അവിടെയാണ് ഖുർആൻ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് കാണുവാൻ സാധിക്കും മനുഷ്യ മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭ്രൂണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 
അക്ഷരവിദ്യയുടെ അപാര സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ അവതരണീയമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഹിറയിൽ അക്ഷരവിദ്യയുടെ അപാര സാധ്യത എന്താണ് മനുഷ്യോൽപത്തി എന്നും അതായത് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കുതിരയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്ന പ്രണയിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്ന പ്രകൃതി രമണീയമായ മനോഹാരിതയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്ന അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗോത്രനായകന്മാരുടെ വീരകഥകൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആരും കേൾക്കാത്ത ഒരു വലിയ വിഷയം വളരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന മനുഷ്യോൽപത്തിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഭ്രൂണത്തെക്കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് എന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ കോർത്തിണക്കി മനുഷ്യന്റെ അറിവിന്റെ അപാര സാധ്യതകളെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമമായ രീതിയെ സംബന്ധിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ദിശാബോധം നൽകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെയാണ് അറബി കവിതകൾ അസ്തമിക്കുന്നതും ഖുർആൻ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഉദിച്ചു ഉയരുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ വായന അറിവ് അത് അനുഭവം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് സാധിക്കാൻ വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അറിവിനെ എൽമിനെ നോളജ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് വെളിച്ചമായിട്ടാണ് വെളിച്ചം എന്നാണ് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അന്തനും കണ്ണു കാണുന്നവനും കണ്ണു കാണാത്തവനും സമമാവുകയില്ല ഖുർആന്റെ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചിന്താ ദീപങ്ങളാണത് ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടുന്ന ആലോചിക്കാൻ കഴിയേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സംഗതിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലം നുലുമാത്ത് വലന്നൂർ അന്ധകാരവും ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും സമമാവുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് വെളിച്ചമായിട്ടാണ് ഖുർആൻ പടശകം പുരാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ വെളിച്ചത്തിൽ അടിസ്ഥാന ജ്ഞാനമായി ആത്മജ്ഞാനമായി മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ആത്മാവിനെ സംസ്കരിക്കണം എന്നും ആത്മാവിനെ ശുദ്ധിയാക്കണമെന്നും ആ കൽബുൻ സലീമുമായി കൊണ്ട് ശുദ്ധമായ ആത്മാവുമായി കൊണ്ട് അള്ളാഹുമായി കൂട്ടുകൂടണമെന്നുമാണ് പടശകം പുരാൻ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് അറിവിന്റെ മേഖലയെ മാറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രബോധന തത്തി സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് ജുമയിലെ രണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി വളരെ ലളിതമായി വടച്ചുമ്പനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മൂന്ന് നാല് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ലളിതമായി പടച്ചുമ്പോൾ പറയുകയാണ് എന്തിനാണ് റസൂലിനെ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചത് ഒന്ന് ആ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ ആ ജനത അന്ധകാരത്തിലായിരുന്നു അജ്ഞതയിലായിരുന്നു അറിവില്ലായ്മയിലായിരുന്നു അറിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ധകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേവലം അക്ഷരങ്ങളുടെ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചല്ല പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണമെന്ന കൃത്യമായ ബോധ്യമില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് മതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ള കൃത്യമായ ധാരണയിൽ ില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് കുടുംബജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന അറിവില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സാമ്പത്തിക ക്രയവിക്രയം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അറിവില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് ആ സമൂഹത്തെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ പടച്ചതമ്പുരാൻ റസൂസ് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമ ഉപയോഗിച്ച നിയോഗിതനായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഒന്ന് എത്തുലു അലൈഹിം ആയാത്തി അള്ളാഹു അവർക്കിടയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്ത് ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് വായന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു റസൂൽ സലാഹുലി അവർക്ക് ഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് പഠനമുണ്ടായി വായനയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ വൽഹിക് മതിൽ ജ്ഞാനങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അതിനോടുകൂടി അള്ളാഹുന്റെ വൈസഖിയും അവർ സംസ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംസ്കരണം ഈ സംസ്കരണം അവർ അനുഭവമാക്കി അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സ്വഭാവ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്ന വൈകൃതങ്ങളെ ഖുർആാന്റെ ആ സന്ദേശം വന്നപ്പോൾ അത് പഠിക്കുകയും അറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വൈകൃതങ്ങളെ മാറ്റുകയും ശുദ്ധരായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിലേക്കാണ് ഖുർആൻ അവരിൽ മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അധ്യാപനമുണ്ട് സംസ്കരണമുണ്ട് അനുഭവമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരിലേക്ക് അറിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ അറിവിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം നമുക്കറിയാം പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഒരു ചരിത്രം ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ അറിവിലാണ് സാഹിത്യരംഗത്ത് ഫിലോസഫിയിൽ പിന്നെ ഗോളശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഇതൊക്കെ പിന്നെ സുഹൃദ്ധാരിയാത്തിലെ ഒരു വചനം ഭൂമിയുടെ വികാസത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് 
അറിവാണത് ആ അറിവ് അന്വേഷിച്ചു പോകാൻ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവൻ കൃത്യമായി നോക്കിക്കാണുവാൻ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ഒക്കെയും ചലനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഗവേഷണം നടത്താൻ കുറാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അറിവാണത് അറിവിന്റെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയാണ് പക്ഷെ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്നത് വായനയിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വായനയെ അറിവാക്കുകയും ആ അറിവിനെ സംസ്കരിക്കുകയും ആ സംസ്കരണത്തെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ഇന്ന് നമ്മിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് അറിവ് എന്നുള്ളത് മാറി ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് മാറി അനുഭവം എന്നുള്ളത് മാറി സംസ്കരണം എന്നുള്ളത് മാറി വെറും വായനയിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പരിശുദ്ധ റമദാൻ വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പിന്നെ വാർഷിക ആഘോഷമായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് എത്രയോ റമദാനുകൾ കടന്നുപോയവരാണ് എത്രയോ ഖുർആൻ വചനങ്ങൾ വായന രൂപത്തിൽ നാം പിന്നെ വായിച്ചു പോയ ആളുകളാണ് നാം ഇത് അനുഭവമായി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടത് ഇത് അനുഭവമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വായനയിലൂടെ പഠനത്തിലൂടെ അറിവിലൂടെ സംസ്കാരമില്ലാത്ത സംസ്കരണം സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാറിയിട്ടില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ തലങ്ങളെ അത് സ്വഭാവരംഗത്താകട്ടെ കുടുംബരംഗത്താകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മതരംഗത്താകട്ടെ ഇടപാടുകളിലാകട്ടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്താകട്ടെ അവിടെയൊക്കെ പിന്നെ വരുന്ന മേഖലകളെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് മാറ്റുവാൻ അനുഭവമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയമാണ് റമദാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മശുദ്ധിയുടെ ആത്മവിശുദ്ധിയുടെ അകപ്പൊരുൾ ആ അകപ്പൊരുൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകേണ്ടതുണ്ട് റമദാനിൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഖുർആൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഖുർആാന്റെ ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ വചനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് നമ്മുടെ വായന പലപ്പോഴും വായന പലപ്പോഴും വെറും വായനയായി മാറാറുണ്ട് ഞാൻ വളരെ ഹൃദയപൂർവ്വം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് വളരെ പിന്നെ വിനയാനുതായിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് അൽക്കഹഫ് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓതുന്നവരാണ് നാം എല്ലാ ആഴ്ചയും കൃത്യമായി അൽക്കഹഫ് പാരായണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് നാം സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നാം പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അൽക്കഹഫിലെ ഈ വാചകങ്ങൾ ഞാനുമായി എന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മേഖലകൾ തലങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ വളരെ കൃത്യമായ വളരെ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് പിന്നെങ്ങനെയാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുക പിന്നെങ്ങനെയാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുക റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈവല്ലമ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് അല്പാൽപമായി അള്ളാഹുൽ നിന്ന് അവതരണീയമായ വചനങ്ങളെ സ്വഹാബികളുടെ അനുചരന്മാരുടെ പാഠശാലയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ സംഗതികളെയും തിരുത്തി 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 മാറി അവിടെ വലിയൊരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കേവലം വിപ്ലവമല്ല സംസ്കാരത്തിന്റെ വിപ്ലവമായിരുന്നു ചിന്തയുടെ വിപ്ലവമായിരുന്നു അറിവിന്റെ വിപ്ലവമായിരുന്നു ആലോചനയുടെ വിപ്ലവമായിരുന്നു ഈ വിപ്ലവമാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം നമുക്ക് സാധ്യമായത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഖുർആൻ അനുഭവ ബോധ്യമാകുന്നത് സൂറത്ത് ഖുർആാനിലെ മുപ്പതാം അധ്യായം റൂം റൂമിലെ പിന്നെ വചനങ്ങൾ നാം കേട്ടവരാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ എല്ലാ ആളുകളും വിവാഹ സമയത്ത് ഹത്തീബ് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് ഓതിവെക്കുന്ന പാരായണം ചെയ്യുന്ന വചനമാണ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ വചനം അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വചനം മുതൽ ഒരുപാട് വചനങ്ങൾ പടച്ച തമ്പുരാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു എന്ന സത്ത യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെ ഓരോന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പടച്ച തമ്പുരാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ സൂര്യനുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുക സൂറത്ത് റൂമിലെ ഇരുപത്തൊന്നാം വചനം മുതൽ അവിടെ സൂര്യനുണ്ട് ആകാശമുണ്ട് പിന്നെ ആകാശങ്ങളുണ്ട് നിറങ്ങളുണ്ട് നിറഭേദങ്ങളുണ്ട് രാത്രിയുണ്ട് പകലുണ്ട് വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ട് മിന്നൽ പിടറുകളുണ്ട് ഇടിമിന്നലുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഓരോന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് വമിൻ ആയാത്തിഹി ഇത് അവന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് എന്തിനാണ് ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പറയുന്നത് അല്ല ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെതാണ് ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ കാണല്ലേ ദൃശ്യമായ മനസ്സിൽ അറിയുന്ന നേർക്ക് ന
നിങ്ങളെ ഇണകളാക്കി അവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് ലിതസ്കുനു ഇലേഹ നിങ്ങൾ ശാന്തമായി സമാധാനത്തോടുകൂടി ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു സുന്ദരമായ ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു കുടുംബ ജീവിതവുമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഇതെന്തിനാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ള ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവായിട്ടാണ് പ്രചോദനം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വീട്ടിൽ അനുഭവബോധ്യമാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ ഉപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും എന്റെ മക്കളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്റെ അയൽവാസികൾക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ ഈ മനോഹരമായ സുന്ദരമായ ശാന്തിയുള്ള സമാധാനമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ഈ കുടുംബം വടസമ്പുരാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് എത്ര മുഖാനുകൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാത്രമാണ് വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യമാണ് സൂര്യനെ നോക്കിയാൽ പറയുന്ന അല്ല ഉണ്ട് ചന്ദ്രനെ നോക്കി പറയുന്ന അല്ല ഉണ്ട് ആകാശങ്ങളുടെ ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ല ഉണ്ട് മനുഷ്യോൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു പടച്ചമ്പുരാൻ ഉണ്ട് സാക്ഷിയാണ് വർണ്ണഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് നിറഭേദങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഷാവൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മലകളെ കുറിച്ച് പിന്നെ ഭൂമിയിലെ അടയാളങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു പടച്ചമ്പുരാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കുടുംബത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പടച്ചമ്പുരാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ശാന്തമായ കുടുംബമാണോ എന്ന് ആളുകൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ലിതസ്കുനു ഇലേഹ ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ എന്റെ വീട്ടിൽ അനുഭവബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ എന്റെ മക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ എന്റെ മക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഒപ്പിയായ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ സാന്നിധ്യം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ സാന്നിധ്യം ഭാര്യയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടോ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പിന്നെ അടയാളങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഈ ആയത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നാം ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് റമദാനുകൾ കുറെ റമദാനുകൾ കടന്നുപോയ ആളുകളാണ് എന്നുള്ളതാണ് തഹരീം എന്ന പദം ഖുർആാനിൽ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം തഹരീം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യമോചനമാണ് തഹരീം മനുഷ്യ വിമോചനമാണ് തഹരീം മനുഷ്യ വിമോചനത്തിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സന്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് പ്രഭാഷങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടിമത്ത മോചനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആാനിലെ അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആരാധനകളുടെ പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായി പടച്ചകമ്പുരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തഹരീം എന്ന പദം പ്രഖ്യാപിച്ച പടച്ചകമ്പുരാൻ മനുഷ്യമോചനം അവിടെ അനാഥകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് കുടുക്കിൽപ്പെട്ടുപോയ മനുഷ്യ മക്കളുടെ മോചനം അള്ളാഹു ആഗ്രഹിക്കുന്നു അത് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു ഹുസിനുമിട അള്ളാഹു നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് ആ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് എന്ന് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് വാക്കുകൾ ആയത്തുകൾ ആ മലമ്പാത കിടന്ന് കയറി സ്വർഗപ്രവേശം സാധ്യമായ കൂട്ടരെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അന്യർ കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് അടിമകളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സൽപ്രവർത്തന രംഗത്ത് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ സാധിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെയാണ് അവിടെയാണ് റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അനാഥയെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനുഭവം ഒരു സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വളരെ രസകരമായാണ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ ഒരു അനുഭവം പാഠങ്ങളുടെ അനുഭവം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സഹോദരൻ സഹാബി ഒരു കുഞ്ഞിനെ സ്വന്തം മക്കളെ ലാളിക്കുകയാണ് വല്ലാത്ത ലാളിക്കുകയാണ് റസൂൽ സന്തോഷമായി പക്ഷെ റസൂൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അപ്പോൾ അങ്ങേകലെ റസൂലിന്റെ കൺവട്ടത്തിൽ ഈ ലാളനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന പിഞ്ചോമനയുടെ പിഞ്ചു പൈതലിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ സമീപത്ത് തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് അനാഥയായ ഒരു കുഞ്ഞാണ് ഒപ്പയില്ലാതെ സ്നേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൊതിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രവാചകൻ സലാഹു ഹിസ്ലം കാണുന്നു യത്തീമിനെ ആദരിക്കണം യത്തീമിനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹദീസുകളിലും ഖുർആാനിലല്ല ജീവിതത്തിലൂടെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ സ്വഹാവി ഓരിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ലാളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓമനിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് അനാഥയുടെ മുന്നിലാകരുത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ മതം എത്ര
പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ നൂറ്റി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏകദേശം നൂറ്റി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് റസൂൽവാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്ഷമയുടെ അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു എന്ന് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും വായിക്കലല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം അനുഭവമായിരുന്നു സ്വഹാബികളുടെ ജീവിതം അനുഭവമായിരുന്നു ആ എന്താണ് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ സ്വഹാബികൾ ക്ഷമയെ കണ്ടിരുന്നത് ആത്മാനുഭൂതിയുടെ അല്ലെ അങ്ങേയറ്റമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ആത്മ അതായത് അവിടെ മനസ്സ് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവർ അള്ളാ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണാം ഒരു ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റിയെടുക്കുവാൻ ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തലായിരുന്നു ക്ഷമ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് അതാണ് ഹിജറ വേളയിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ഷാദൂബിൻ അബി താലിന്റെ താഴ്വരയിൽ കാണുന്നത് അതാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധികളിലും പ്രയാസഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കന്തക്കിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ക്ഷമ എന്ന അനുഭവം കൊണ്ടുവരാൻ അനുഭവമാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ജോലി രംഗത്ത് പ്രയാസമുണ്ട് വീട്ടിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ആരോഗ്യ സംബന്ധ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇത് അനുഭവമാക്കി വരുവാൻ സാധിക്കുന്നു എനിക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് മനസ്സിനെ ആ രീതിയിലേക്ക് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ രീതിയിലേക്ക് അത് കൃത്യമായി ബോധ്യമായി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് മക്കളെ മക്കളെ കൺമുമ്പിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വീട്ടമ്മയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വീട്ടമ്മ മനസ്സ് ഭർത്താവിനെ നഷ്ടപ്പെടുകയും കൃത്യം ആറ് കൊല്ലത്തിൽ എല്ലാം പിന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും നല്ല അഭ്യസ്തര വിദ്യരായ രണ്ട് മക്കളെ കൺമുന്നിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മുങ്ങി മരിക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച ഒരു വീട്ടമ്മയെ കുറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിമത്തായ ഒരു ഉമ്മയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ അനുഭവം പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ റസൂസ് അല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ സ്വഹാബികളുടെ മുൻകാല ജീവിത ചരിത്രത്തിലെ സ്വഹാബികളുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അയവറക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അനുഭവം ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ പാകമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് സ്നേഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പദം മലയാള ഭാഷയിൽ തിരഞ്ഞു നോക്കിയാൽ സാധിക്കുകയില്ല സ്നേഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പദം സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള പദം മാത്രമാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്നേഹം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള പദമാണ് മലയാള ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്ത് മറിയം വളരെ രസകരമായി മറിയം നാം വായിക്കുന്നവരാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് മറിയമ്മിന്റെ ഓരോ വചനങ്ങളും എത്ര രസകരമാണ് സുഹൃത്ത് മറിയമ്മിലെ ഓരോ വചനങ്ങൾ ഓരോ വാക്കുകളും ഓരോ ചരിത്രങ്ങളും ഓരോ പിന്നെ സന്ദേശങ്ങളും മനോഹരമാണ് സുഹൃത്ത് മറിയം മലയാളം മാത്രം വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അതിന്റെ മനോഹര അതിന്റെ ആ ഒരു പിന്നെ വശ്യത നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മറിയമ്മില് തൊണ്ണൂറ്റാറാം വചനം എന്താണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞത് മറിയം വായിച്ചവരാണ് നമ്മൾ മറിയം വായിച്ചവരാണ് നമ്മൾ 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 ആലോചിക്കേണ്ടത് അനുഭവമാക്കി നമുക്ക് മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടുള്ളതാണ് വളരെ ലളിതമായി വളച്ച മുരാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്നേഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള പദമില്ല സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതും സ്നേഹം ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അള്ളത് കൃത്യമായി പറയുന്നത് ഇന്നുള്ള ദിന ആമനു ആമിനു സ്വാലിഹാത്തി സയജ് അനുരഹുമും സയജ് അല്ലഹും റഹ്മാനു ബുദ്ധ വളരെ രസകരമായി വളച്ച വരാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നുള്ള തീരാമനു ആമിൽ സ്വാലിഹാദ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ റഹ്മാനായ പരമകാരികളായ വടച്ച തമ്പുരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും ബുദ്ധ സ്നേഹം ഉണ്ടാക്കി തരും നിർമ്മലമായ നിസ്വാർത്ഥമായ നിഷ്കപടമായ നിഷ്കാമമായ കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധമായ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരും ആ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സുഹൃത്ത് ഇൻസാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു നന്ദിയോ നല്ല വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്ദി സൂചകമായ വർത്തമാനങ്ങളോ ഒരു നോട്ടമോ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുന്റെ മാർഗത്തിലാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിർമ്മലമായ സ്നേഹം ഈ സ്നേഹം വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് അനുഭവബോധ്യമായി മാറേണ്ടതുണ്ട് ഇല്ലല്ലതിന് ആമനു വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സൽപ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ ലിവജില്ല
പ്രതിഫലമോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു റഹ്മാൻ റഹീം അവൻ ലഹുമു റഹ്മാനു ബുദ്ധ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ പടച്ചുറാൻ സ്നേഹത്തെ നിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇത് അനുഭവമാക്കേണ്ടതില്ലേ ഇതൊക്കെ അനുഭവമായി മാറ്റേണ്ടുന്ന സംഗതിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ കരകളഞ്ഞ ആളുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് എന്നെക്കുറിച്ച് ആര് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എന്ത് ചിന്തിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നിഷ്കപടമായി സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാൻ വിശ്വാസം ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതും സൽപ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതുമാണ് പടച്ചതമ്പുരാൻ പഠിപ്പിച്ചേരുന്നത് അതുവല്ലാത്തൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ റമദാനിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് ഖുർആാനിലെ ചില വചനങ്ങളെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവമായി മാറ്റുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അറിയുക സഹോദരൻ അന്യരുടെ പോരായ്മകൾ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ സഞ്ചാരം പാപമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് നമ്മുടെ മതം എന്ന് അറിയുക സ്വന്തം സ്വന്തം അവസ്ഥകളെ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക സ്വന്തം അവസ്ഥ എന്റെ ആരാധനകളെക്കുറിച്ച് എന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അതോടൊപ്പം അവിടെ തിരുത്തുകയും ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു മറ്റാളുകളുടെ പോരായ്മകൾ തേടിയുള്ള സഞ്ചാരം പാപമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മതമാണ് ഇസ്ലാം പ്രകൃതി മതമാണ് ഇസ്ലാം വരാ തജസ്സു നിങ്ങൾ ചാരവൃത്തി നടത്തരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചുന്നേശ് പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈലുക്കിൽ ഹുമസ അല്ലതി വൈലുക്കില്ല ഹുമസത്തിൽ ലുമസ നിങ്ങൾ കുറവാക്കി കുത്ത് കുത്തുവാക്കോടുകൂടി ആളുകളെ സമീപിക്കരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഒരിക്കലും ഇബിർ അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുകയാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലും കേൾക്കുന്ന വിധം റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി അന്ന് മയക്കൊന്നുമില്ല പള്ളിയിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമീപത്തുള്ള വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ശബ്ദമുയർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സുലദാസിനമ്മ ഒരു പ്രഭാഷ നടത്തി ഹൃദയത്തിൽ ഈമാൻ പ്രവേശിക്കാത്തവരെ നാവുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഈമാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചവരെ നിങ്ങൾ സത്യവിശ്വാസികളെ ഉപദ്രവിക്കരുത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ രഹസ്യം ചൊന്നന്വേഷിക്കരുത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം പടച്ചതും പുരാൻ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക തന്നെ ചെയ്യും അള്ളാഹു അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്ത് നിലനിൽപ്പുണ്ടാവുകയില്ല എന്നും നിങ്ങൾ ഏത് വീട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നാൽ പോലും പടച്ചതം പുരാൻ നിങ്ങൾ രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു മാത്രം അറിയുന്ന രഹസ്യത്തെ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടാവുകയില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും പടച്ചതം സുസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കൃത്യമായി ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സുഹൃത്ത് ഹുജറാ നൽകുന്ന പാഠം അതാണ് കൃത്യമാണത് നല്ല വിചാരങ്ങളോടുകൂടി സർവറെയും കാണുക എന്നുള്ളതും സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറുക എന്നുള്ളതും കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ഗുണദോഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതും അള്ളാഹു റസൂ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അടുക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള വീക്ഷണമുള്ള ആചാരമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള ആളുകളെയൊക്കെയും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കാരുണ്യപൂർവ്വം മാത്രമാണ് ഗുണദോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളെക്കാൾ കഴിവുണ്ടായിട്ടല്ല അറിവുണ്ടായിട്ടല്ല അനുഭവജ്ഞാനമുണ്ടായിട്ടല്ല മറിച്ച് നസീഹത്ത് നിലക്കാണ് അറിവില്ലാത്തത് പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം മാത്രമാണുള്ളത് അപ്പോ കാരുണ്യത്തോടുകൂടി ഗുണദോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റസൂൽ കരീം സുലാഹു അലൈഹി സ്വലം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആദരവോടുകൂടി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദരവോടുകൂടി സംസാരിക്കുക പുഞ്ചിരിയോടുകൂടി തമ്മിൽ കാണുക എന്നുള്ളതും മുൻധാരണകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള സംസാരം മുൻധാരകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരവും സമീപനവും മാറ്റണം എന്നും പടസം പുരാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു വളരെ ലളിതമായി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർത്തമാനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി രാഷ്ട്രീയമാകട്ടെ മതമാകട്ടെ കുടുംബമാകട്ടെ സംസ്കാരമാകട്ടെ മറ്റ് വിചാരങ്ങളാകട്ടെ കച്ചവടമാകട്ടെ നമ്മിലേക്ക് എത്തുന്ന സംസാരങ്ങളെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ബോധ്യമുണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് അയ്യോഹല്ലദീന ആമനു വിശ്വാസികളെ വിശ്വാസികളോടാണ് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളെ ഇൻജാക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തെറ്റമായ ഒരു വർത്തമാനം വന്നാൽ ഒരു വാർത്ത വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നാം ഇന്ന് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എന്താണ് എന്ന് നാം
അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതാഗത വിശ്വാസിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കാം രണ്ടർത്ഥത്തിലും കൂടി നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട് യാഹുല്ലദീന ആമനു ഹേ വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു തെറ്റായ വർത്തമാനം വന്നാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ വരാറുണ്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ റീപോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് വായിക്കാറുണ്ടോ അതിന് നിരസ്തി എന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടോ അറിയണം ഫത്തബയ്യനു നിങ്ങൾ അത് അറിയുക അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കൃത്യമായി അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് വർത്തമാനം ആരും പറഞ്ഞോട്ടെ അത് കൃത്യതയുണ്ടോ ആ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്ന വർത്തമാനങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് അറിയണം എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് റമദാനിലെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളെയും നമ്മുടെ രീതികളെയും നമ്മുടെ സമീപനങ്ങളെയും മാറ്റേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത് ഒന്നുകൂടി അടിവരേട്ടുകൊണ്ട് പറയാം അൽഫിത്തിനത്തു അഷദ്ദുമേൽ കത്തൽ എന്നും കൂടി മതം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അൽഫിത്തിനത്തു അഷദ്ദുമേൽ കത്തൽ ഫിത്തിന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ യുദ്ധത്തിനേക്കാൾ കൊലയേക്കാൾ പാതകമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതമാണ് എന്ന് നാം അറിയുക ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മുടെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ വചനങ്ങൾ നമ്മളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ വചനങ്ങളെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ റമദാനിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റുവാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന് നാം തീരുമാനമെടുക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ചൊരു മതം ഊഹങ്ങളെ വെടിയുക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുക ആ രീതിയിലേക്ക് ഒരാളെ ചെറുതാക്കി പോകരുത് ഒരാളെ കളിയാക്കി പോകരുത് ലാ എസ് ഹർ കൗമൻ നമ്മൾ എത്ര എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ആളുകളെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് രണ്ട് രീതിയിൽ പരിശുദ്ധ കുറാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെണ്ണിനോടും പറഞ്ഞു ആണിനോടും പറഞ്ഞു സ്ത്രീയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പുരുഷനെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു രണ്ടിനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങൾ പരിഹസിച്ചു പോകരുത് അവരിൽ നല്ലതുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് തന്നെ പടസകുമുറ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ കൃത്യമായി ഇത് പ്രതിപാദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആധുനിക മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്ന മനുഷ്യ മനസ്സിന്റെ ശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് കാണുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വശം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൃത്യമായ ഒരു സമൂഹത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ സഹാബികൾക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു കളിയാക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പരിഹസിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള പ്രയാസങ്ങളില്ലായിരുന്നു അപ്പം ലാ എസ് ഹർ കൗമൻ നിങ്ങൾ ഒരു ജനതയെ പരിഹസിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ളത് ഈ ആയത്തുകളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ഇത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഈ റമദാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ റമദാൻ ധന്യമായി എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റമദാനുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഒരുപാട് റമദാനുകൾ കഴിഞ്ഞു പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമൂഹം ഇങ്ങനെയുള്ള മാറ്റം ഇതൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു അന്വേഷണം ഈ റമദാൻ നാം നോക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വായന അല്ല എന്നും ഖുർആൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെറും വായന അല്ല എന്നും ഖുർആൻ വലിയ അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്കുള്ള ജാലകമാണ് എന്നും ചിന്തയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ സസ്യലതാദികളെക്കുറിച്ചും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ അള്ളാഹിന്റെ നൂറിനെ പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ച് സൂറത്ത് നൂറിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ നൂറ് എന്ന പദം മാത്രം നൂറെന്ന പദം മാത്രം ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ആ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ അകമഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ കാതലിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോടും സഹോദരിമാരോടും പറയാനുള്ളത് ചെറിയൊരു അധ്യായമാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ആ അധ്യായത്തിലുള്ള അറിവിനെ പാരായണത്തെ അന്വേഷിക്കുക അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുക അതിലെ ജ്ഞാനത്തെ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അതിലുള്ള ജ്ഞാനവും അറിവും അനുഭവമാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുക എങ്കിൽ ധന്യമായി നമ്മുടെ ഇരുത്തം എന്ന് നമ്മുടെ റമദാൻ എന്ന് നമ്മുടെ സമയം എന്ന് നാം അറിയുക ആ രീതിയിലേക്ക് ഉടരാൻ സാധിക്കുക ക്യൂ വി പി എഴുതുന്നവരാണ് വെളിച്ചം എഴുതുന്നവരാണ് എത്രയോ
അള്ളാഹുവിനെ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ അച്ഛൻ പുരാനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ നിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ഏകിക്കൊണ്ട് നിന്നിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവർക്ക് നിമ അഫ്രത്തും അറഹമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം മതം പുരാനെ ഇവിടെ പാപങ്ങൾ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തും മാപ്പാക്കി കൊടുക്കണം മതം പുരാനെ അള്ളാഹുവിന് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ശാരീരികമായ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ മാനസികമായ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ അള്ളാഹുവിയെ അവർക്ക് ഷിഫൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം മതം പുരാനെ അള്ളാഹുവിയെ അവിടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണം മതം പുരാനെ അള്ളാഹുവിന് മഹത്തായ ജന്നാത്തുൽ ഫുർദോസൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ റസൂൽ കരീം സല്ലാഹു അലൈസ്ലിമിയോടൊപ്പം സഹാബിമാരോടൊപ്പം സുദീഖുകളോടൊപ്പം ശ്രോതാക്കളോടൊപ്പം ഞങ്ങൾക്കും ഇടം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണം മതം പുരാനെ അലഹമുല്ലാഹിറബുൽ അമീൻ അള്ളാഹു മുസ്ലിമാത്ത് അള്ളാഹു മാസ്ലിമാത്ത് അള്ളാഹു മാസ്ലിമാത്ത് അള